ஹே காய்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்சிஆர்டி ஜியாகிரஃபி கிளாஸ் செவனோட செகண்ட் யூனிட் பார்க்க போகிறோம் இந்த சாப்டரில் அர்த்தோட இன்டீரியர் பற்றி ராக் ஃபார்மேஷன் எப்படி நடக்குது எப்படி அதோட ஃபார்ம் மாறிக்கிட்டே இருக்குதுன்னு இன்டெப்த்தாக பார்க்க போகிறோம் பிஃபோர் கெட்டிங் ஸ்டார்டட் நீங்கள் இன்றைக்கி தான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் அ பேஜ் அண்ட் வீடியோஸை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க ப்ளீஸ் டூ ப்ரெஸ் த பெல் ஐக்கான் ஃபார் இன்ஸ்டன்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் நாம் ஏற்கனவே அர்த்தோட எக்ஸ்டீரியர் ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் அதாவது வெளிப்புற அமைப்பு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துருக்கோம் அர்த்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு இன்றைக்கி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அர்த் இஸ் சம்திங் சிமிலர் டு ஆனியன் வெங்காயத்தை நம்ம உரிக்க உரிக்க நிறைய லேயர்ஸ் இருக்கிறத பார்க்கலாம் அதே மாதிரி அர்த்குள்ளேயும் லேயர்ஸ் இருக்குது அர்த்தோட டாப் மோஸ்ட் போர்ஷனை அதாவது மேல் பரப்பை நம்ம க்ரஸ்டன்னு சொல்லுவோம் இதை தமிழில் மேலடுக்குன்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் இருக்கிறதுலையே ரொம்ப மெல்லிய அடுக்கும் இது தான் ஏர்த்தோட கான்டினன்ஸ் அதாவது கண்டங்கள் எல்லாமே இந்த க்ரஸ் போர்ஷனில் தான் வருது இந்த க்ரஸ்ட் லேயரோட டெப்த்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது அதே மாதிரி கடலுக்கு அடியில் இருக்கிற நிலப்பகுதி ஒரு ஃபைவ் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் இதை நாம் ஓஷனிக் க்ரஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் கான்டினென்டல் க்ரஸ்டில் இருக்க முக்கியமான கனிமங்கள் அதாவது மினரல்ஸ் வந்து சிலிக்கான் அலுமினா அதே மாதிரி ஓஷனிக் க்ரஸ்டில் இருக்க முக்கியமான மினரல்ஸ் வந்து சிலிக்கான் மெக்னீஷியம் க்ரஸ்ட்டுக்கு கீழே மேண்டல் லேயர் வருது க்ரஸ்ட் முடிகிற இடத்துலேருந்து மேண்டல் ஆரம்பமாகுது மேண்டல் லேயரோட டெப்த்து ஒரு டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் பரவே இருக்கு அண்ட் மேண்டில் நம்ம அப்பர் மேண்டில் அண்ட் லோவர் மேண்டில்னு ரெண்டாக பிரிக்கலாம் லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது கோர்லேயா அர்த்தோட லாஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் இன்டீரியர் பார்ட் இது தான் இது ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் பரவே இருக்கு நிக்கல் அண்ட் அயன் இது ரெண்டும் தான் இங்கே இருக்கிற கனிமங்கள் அண்ட் இதோட கெமிக்கல் சிம்பிள்ஸ் வந்து எஃப்இஎன் என்ஐ கோரோட உட்பகுதி மிக தீவிர வெப்பம் கொண்டதாக இருக்குது அதனால் இங்கே டெம்பரேச்சரும் ப்ரெஷரும் அதிகமாகவே பார்க்க முடியுது டெம்பரேச்சர்னால் வெப்பநிலை உஷ்ணத்தோட அளவு அதே மாதிரி ப்ரெஷர்னால் அழுத்தம் பூமியோட ஒரு சதவீதம் தான் க்ரஸ்ட்டு நாம் உட்பட எல்லா உயிர்களுமே இந்த லேயரில் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி க்ரஸ்ட்டுக்கு கீழே இருக்க மேண்டல் லேயர் எயிட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் இருக்குது மீது இருக்க ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் வந்து கோர் அவத்தோட ரேடியஸ் இந்த அறம் இல்லை அரை வெட்டம்னு சொல்லுவாங்கல்ல பூமி வட்ட வடிவில் இருக்கு இல்லையா வட்டத்தோட மையத்திலேருந்து வட்டத்தோட விளிம்ப தொடுற அந்த கோடு தான் அரை வெட்டம் அதாவது ரேடியஸ் ஏர்த்தோட ரேடியஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஒன் கிலோமீட்டர் அப்போ இதோட டயமீட்டர் அதாவது விட்டம் எவ்வளோ இருக்கும்னு நீங்களே கணிக்கலாம் சரி பூமியோட உட்பகுதி பற்றி பார்த்தோம் அங்கே நடக்கிற நிகழ்வுகள் மாற்றங்களால் ஏர்த்தோட எக்ஸ்டீரியர்லேயும் நிறைய மாறுதல்கள் ஏற்படுது அது என்னென்னு பார்க்கலாம் ராக் பாறைகள் நமக்கு தெரியும் இது பூமியில் தானாகவே உருவாகிற ஒன்று பாறைகளில் கனிமங்கள் இருக்குது கட்டுமான பணி எரிபொருள் தேவை ஆபரணங்கள் செய்கிறதுன்னு நிறைய விஷயங்களில் இந்த கனிமங்களை நாம் பயன்படுத்துகிறோம் அதே மாதிரி மனிதன் இன்னும் கண்டுபிடிக்காத பயன்படுத்தாத நிறைய கனிம வளங்களும் இருக்குது பூமி கடியில் கற்குழம்பு மேக்மா இருக்குதுன்னு நாம் பார்த்துருக்கோம் எரிமலைகள் வெடிக்கும் போது வெளிவர்றது இந்த மேக்மா தான் வெளியேறின மேக்மா நல்லா கூல் ஆனதுக்கப்புறம் ஹார்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸாக மாறும் இந்த ஹார்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸாக தான் நாம் ராக் பாறைகள்னு சொல்கிறோம் பாறைகளில் மூணு விதம் இருக்குது இக்னியஸ் ராக் செடிமெண்ட்ரி ராக் அண்ட் மெட்டமாஃபிக் ராக் இக்னியஸ் ராக்கை எரிமலை பாறைன்னு சொல்லுவாங்க செடிமெண்ட்ரி ராக்கை படிவு பாறைன்னு சொல்லுவாங்க மெட்டமாஃபிக் ராக்னால் ஒரு மாதிரியே பாறை எரிமலை பாறை இக்னியஸ் ராக் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதை ப்ரைமரி ராக்னால் சொல்லுவாங்க ஆரம்ப நிலையில் பாறை இப்படி தான் இருக்கும் ரெண்டு விதமான இக்னியஸ் ராக் இருக்குது ஒன்று எக்ஸ்ட்ரூசிவ் இக்னியஸ் ராக் இன்னொன்று இன்ட்ரூசிவ் இக்னியஸ் ராக் வால்கனோ பேர்ஸ்ட் ஆகும்போது வெளியேறுற மேக்மா கூலாகி ஒரு சாலிட் ஸ்ட்ரக்சராக மாறும் இந்த ஆக்டிவிட்டி ஏர்த்தோட எக்ஸ்டீரியர் பார்ட்டில் நடக்கிறதால இதை நம்ம எக்ஸ்ட்ரூசிவ் இக்னியஸ் ராக்னு சொல்கிறோம் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப ஃபைனாக இருக்கும் இக்னியஸ் ராக்கோட எக்ஸாம்பிளாக பசால்ட்டாக சொல்லலாம் இந்த வகை பாறைகளால் உருவானது தான் இந்தியன் டெக்கன் பிளாட்டியோ அடுத்து இன்ட்ரூசிவ் இக்னியஸ் ராக் சில நேரம் ஏர்த்லேருந்து மேக்மா வெளியே வராமல் உள்ளேயே மெதுவாக கூலாகும் இந்த ராக் ஸ்ட்ரக்சர் பெரிய பெரிய கிரெயின்ஸால் ஆன ஒன்றா இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரானைட் ஸ்டோனை சொல்லலாம் நம்ம ஊர் அம்மி ஆட்டுக்கல் ஒரல் எல்லாமே இதால் செய்யப்பட்டது 
ரெண்டாவதா நம்ம பார்க்க போகிறது செடமெண்ட்ரி ராக் படிவு பாறை பேர்லேருந்தே நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் நிறைய வண்டல் படிவுகளை கொண்டதால் இதை படிவு பாறைன்னு சொல்கிறாங்க பாறைகள் உருளும்போது அது ஒன்றோட ஒன்று மோதி உடையவும் செய்து இதனால் பாறைகள் சின்ன சின்ன கற்களாக துகள்களாக மாறுது இந்த துகள்கள் ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கிறதால இது ஈஸியாக ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஏர் வாட்டர் விண்ட் மாதிரி ஏஜென்ஸால் நகர்த்தப்படுது ஏர் வாட்டர் விண்ட் இது எல்லாமே நேச்சுரல் ஏஜென்ட்ஸ் தான் இப்படி நேச்சுரல் ஏஜென்ஸால் எடுத்துகிட்டு வரப்படுற படுவுகள் காலப்போக்கில் ஒன்று மேலே ஒன்று சேர்ந்து செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸாக உருவாகுது இதை நாம் செவன்டேஷன் ப்ராசஸ்னு சொல்கிறோம் சாண்ட்ஸ்டோனை இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் செடிமெண்ட்ரி ராக்கில் ஃபாசல் ஃபியூலை பார்க்கலாம் இதை தொல்லுயிர் எச்சம் இல்லை புதைப்படிவம்னு சொல்லுவாங்க இறந்த உயிர்கள் அதோட கூடுகள் கால் தடம்னு ஏதோ ஒன்று இந்த படுவுகளோட அடுக்கில் சிக்கியிருக்கலாம் ஏன் இதை நாம் ரொம்ப முக்கியமாக பேசுகிறோம்னா நமக்கு முன்னாடி இந்த உலகத்தில் என்னெல்லாம் இருந்திருக்கு என்ன உயிர்கள்லாம் வாழ்ந்து மடிஞ்சிருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது நம்ம அடையாளத்தையே நம்ம தேடி போகிற மாதிரி லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்க போகிறது மெட்டமாஃபிக் ராக் ஒரு மாதிரிய பாறை இக்னியஸ் ராக் அண்ட் செடிமெண்ட்ரி ராக் இது ரெண்டுமே அதிக வெப்பம் மற்றும் அழுத்தம் நிறைஞ்ச சூழலில் இருக்கும்போது அது மெட்டமாஃபிக் ராக்காக கன்வெர்ட் ஆகுது எக்ஸாம்பிளாக லைம் ஸ்டோனை சொல்லலாம் லைம் ஸ்டோன் ஹீட் அண்ட் ப்ரெஷருக்கு உட்படும்போது மார்பிளாக மாறுது அதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் க்ளே வந்து ஸ்லேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிறத சொல்லலாம் பாறைகள் பற்றி பார்த்தோம் இதுக்குள்ளே ஒரு சுழற்சி போயிட்டே இருக்குது அதுதான் ராக் சைக்கிள் அதை பற்றி பார்க்கலாம் மெதுவாக ஆனால் நீண்ட பயணமாக பாறைகளோட சுழற்சி இருக்குது தட்பவெட்ப சூழ்நிலைகளுக்கு உட்படும்போது பாறைகள் அதோட தன்மையிலிருந்து இன்னொரு பாறையாக மாறுது இதுதான் பாறை சுழற்சி ராக் சைக்கிள் பூமியிலேருந்து வெளியேறுற மாக்மா இக்னியஸ் ராக்காக மாறுது அது உருண்டு சின்ன சின்ன துகள்களாக உருமாறி நேச்சுரல் ஏஜென்ஸால் கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகி காலப்போக்கில் ஒன்று மேலே ஒன்று சேர்ந்து சேர்ந்து செடிமெண்ட்ரி ராக்காக மாறுது அகேன் இக்னியஸ் ராக் அண்ட் செடிமெண்ட்ரி ராக் இது ரெண்டுமே ஹீட் அண்ட் ப்ரெஷருக்கு உட்படும்போது மெட்டமாஃபிக் ராக்காக கன்வெர்ட் ஆகுது மெட்டமாஃபிக் ராக் திரும்ப எக்ஸ்டென்சிவ் ஹீட் அண்ட் ப்ரெஷருக்கு உட்படும்போது திரும்பவும் மேக்மாவாக உருகி பழைய மாதிரி இக்னியஸ் ராக்காகவே மாறிடுது திரும்ப இக்னியஸ் ராக் செடிமெண்ட்ரி ராக்காகும் செடிமெண்ட்ரி ராக் மெட்டமாஃபிக் ராக் ஆகும் இந்த சுழற்சி எப்போவும் நடந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த ஆர்டரில் தான் போகணும்லாம் எதுவும் கிடையாது இக்னியஸ் ராக் டைரக்டாக மேக்மாவாக மாறலாம் இல்லை செடிமெண்ட்ரி ராக் மாறலாம் இப்படி எந்த ஆர்டரில் வேணாலும் இது நடக்கலாம் ஒரு நாள் ரெண்டு நாளில் இந்த சேஞ்சஸ் நடந்துடாது இட் வில் டேக் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் ஃபார் ராக் டு சேஞ்ச் இதோட இந்த சாப்டர் முடியுது ஹோப் த லெசன் இஸ் யூஸ்ஃபுல் அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ப்ளீஸ் கிவ் அ தம்ஸ் அப் அண்ட் ஆல்சோ ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் ஃபார் மோர் கான்டென்ட் ஹா